வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஒரு அருமையான அதுவும் மலைக்கு இதமான ஒரு தக்காளி சூப் தாங்க இந்த தக்காளி சூப்புக்கு தேவையான பொருட்கள் இதை எப்படி செய்யலாங்கிறதும் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் இப்போ தக்காளி ஒரு அஞ்சு தக்காளி பெரிய தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எதுக்குன்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து உங்களுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் போடவே தேவையில்லை இந்த தக்காளி சூப்புக்கு நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு போட்டாலே நல்லா திக்னஸ் கொடுக்கும் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அஞ்சாறு பூண்டு பல்லு ஆ உரிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு துண்டு இஞ்சியை வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிளகு நான் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க பச்சை மிளகாலாம் ஆட் பண்ண வேணாம் நீங்கள் மிளகு கொஞ்சம் கூட வேணாலும் சேர்த்துக்கோங்க ஜீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இப்போ இதெல்லாம் எப்படி செய்யலாங்கிறதும் பார்க்கலாம் வாங்க நான் அடுப்பில் நான் ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன் குக்கரில் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம அரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தை சேர்த்துடலாம் ஜீரகம் நல்லா பொரியட்டும் ஜீரகம் பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்த உடனேயே நீங்கள் இஞ்சி பூண்டையும் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் நீங்கள் ரொம்பவும் வதக்க வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வேக வச்சு அரைக்க போகிறோம் அதனால் நீங்கள் இதெல்லாம் நல்லா வதக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் வதங்கினாலே போதும் இப்போ இதோட நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம் தக்காளி ஆட் பண்ணோடனே நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க இந்த உருளைக்கிழங்கும் கேரட்டையும் சேர்த்துருங்க கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ரெண்டாவது நம்ம எந்த ஒரு கார்ன்ஃப்ளவர் மைதா மாவுலாம் ஆட் பண்ணுவாங்க சூப்புக்கு அதெல்லாம் நீங்கள் கடைசியாக சேர்க்க வேணாம் இதுவே நமக்கு நல்ல ஒரு திக்னஸும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இதோடு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் மிளகு கொஞ்சம் போல் நம்ம கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் இதில் சேர்த்துருங்க எல்லாத்தையும் கிளறிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றி நம்ம விசில் வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா இதாகிடுச்சி நம்ம வச்சு இங்கே பாருங்கள் நல்லா கொஞ்சம் குழஞ்சிருச்சு தக்காளியெல்லாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா இந்த காயெல்லாம் கொஞ்சம் வேகணும் இல்லையா அதனால் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிப்போம் அதாவது ஒரு சின்ன சம்பில் ஒரு சம்பு அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க உப்பெல்லாம் இப்போ ஆட் பண்ண வேணாம் நீங்கள் கடைசியாக நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு திருப்பியும் கொதிக்க விடுவோம் அதில் நம்ம உப்பை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடி ஒரு நாலு விசில் வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு நாலு விசில் வரட்டும் பாருங்கள் இப்போ நான் நாலு விசில் வச்சு இறக்கிட்டேன் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் தக்காளி காய்கறி எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம ஆற வச்சு இந்த காய்கறி தக்காளி இந்த மிளகு எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிடலாம் பாருங்கள் நான் வடிகட்டிட்டேன் இங்கே இருங்க அதோட சாறு கீழே இருக்குது பாருங்கள் இந்த காயெல்லாம் நல்லா இந்த காய் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா ஆறட்டும் இது ஆறணுன்னு நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம நைஸாக அரைச்சி எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம வடிகட்டி வச்சுருந்த இந்த சாரலோட இதை ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு தண்ணி வேணும்னாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் இதில் கலந்து ஆட் பண்ணி நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு இப்போ நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே உப்பு சேர்க்கலை அதனால் நான் இப்போ தான் சேர்க்குறேன் இப்போ இது நல்ல ஒரு கிளறு கிளறுதுங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் எதுவுமே சேர்க்கல நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து நல்லா இங்கே பாருங்கள் திக்காக வந்துருச்சு நீங்கள் சாதத்தில் ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கும் சும்மாவும் குடிக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இந்த மழை நேரத்தில் இது ஒரு மாதிரி பிடிச்சி நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சளி கூட பிடிக்காதுங்க இப்போ நம்ம இதை அடுப்பில் வச்சு ஒரு கொதி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இங்கேங்க ஒரு கொதி வந்துருச்சு இப்போ அடுப்பை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் போல் மல்லித்தல கருவேப்பிலாம் ரெண்டுத்தையும் போட்டுக்கோங்க நான் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சூப்பரான தக்காளி சூப்பு ரெ
உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்